ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വരിലാക്കില്ല മറ്റൊരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരും കാണില്ല ആരും ഒരാളുണ്ട് ആരായാലും ആ ഒരു ഹായ് പറയുക ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈവിലോട്ട് പോവാം ലൈവ് അല്ലാക്സിലോട്ട് പോവാം സോറി ആരാണ് ഉള്ളത് ആരാണ് അവര് ഹായ് പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹായ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അറിയുള്ളൂ ആരാണെന്ന് രണ്ടു പേര് ലൈവിലുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഹായ് പറയൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വിസിലോട്ട് പോകാം ക്വിസ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്ന് എൽ ഡി സി പത്തനംതിട്ട ചോദിച്ചതാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതാണ് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ജി കെ ആയിരിക്കും ഹായ് വിപിൻ ബ്രോ വീണ 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 ഹായ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം മൈറ്റി ബീസ് ഹായ് മൈറ്റി ബീസ് സിന്ധു രമേശ് ഹായ് ഹായ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നാല് പേര് വന്നു നാലോ അഞ്ചോ പേര് വന്നു അഞ്ച് പേരാണെന്ന് വന്ന എൽ ഡി സി പത്തനംതിട്ട ആ അഭിജിത്ത് വന്നിട്ടോ മോനസ് എന്ന് വിളിച്ച് അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ആതിര സുരേഷ് ഹായ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കപ്പാസിറ്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കപ്പാസിറ്റർ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആ സിന്ധു സിന്ധു രമേശ് അഭിജിത്ത് യു എസ് സി ഡയോഡ് എന്ന് രണ്ടു പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞു അനതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹായ് വിപിൻ ചേട്ടാ എന്ന് അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിസ്മി കെ ബഷീർ വീണ അനു എല്ലാവർക്കും ഡയോഡ് ആണ് താഴെ പറയുന്ന റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക എങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതായി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക കേട്ടോ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് റെക്ടിഫയർ ഡി സി എ സി ആക്കുന്നത് ഓസിലേറ്റർ റെക്ടിഫയർ ആണ് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് റെക്ടിഫയർ ഡി സി എ സി ആക്കുന്നത് ഓസിലേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയായ പ്രേംചന്ദ് ദോഹയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഓപ്ഷൻ എ ശ്യാം നാരായണൻ പാണ്ഡെ ഓപ്ഷൻ ബി മധു പന്ത് ഓപ്ഷൻ സി മനോജ് ദാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ധനപത് റായ് ഓപ്ഷൻ എ മൈറ്റി ബീസ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഇതാരാണ് ശ്യാം നാരായണ പാണ്ഡെ ഓപ്ഷൻ ബി മധു പന്ത് ഓപ്ഷൻ സി മനോജ് ദാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ധനപത് റായ് ഡി ഡി ആ സിന്ധു രമേഷ് ഡി അഭിജിത്ത് ഡി വിപിൻ ബ്രോ അതുപോലെ വീണ അനു ഡി ഓപ്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ ബിസ്മി കെ ബഷീർ ഓപ്ഷൻ ബി ആതിര സുരേഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി ധനപത്ത് റായി ആണ് പ്രേംചന്ദ്ര നമ്മുടെ ദോഹയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള തൂലികാ നാമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികാ നാമ തൂലി ധനപത്ത് റായിയുടെ തൂലിക നാമമാണ് പ്രേംചന്ദ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അഫ്സലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യ് ഏഴ് പേര് ലൈവിലുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയുക ഈ ആൻസർ പറയുന്നവർ പറയണ്ട പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ആൻസർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അഫ്സൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് വി ആർ അയ്യങ്കാർ ഓപ്ഷൻ ബി സാർ
വീണാനു ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീ ആതിര സുരേഷ് ാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശ സൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ജൂലൈ ഒന്ന് ജാൻ ജാൻ ജനുവരി ഒന്ന് സോറി ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ദേശ വന്നു നിലവിൽ വന്നു ദേശ സാൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം ഓപ്ഷൻ എ മീതേൻ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് പറയണം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ മീതേൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈതേൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊപ്പൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്യൂട്ടൈൻ അതുപോലെ ആദിര സുരേഷ് മീതേൻ അഫ്സൽ മീതേൻ മീതേൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് മീതേൻ മീതേൻ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീയും പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഗ്യാസ് കയറാണ് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വാതക ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് മീതേൽ ഐസോ സയനൈറ്റ് വാതക ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് മീതേൽ ഐസോ സയനൈറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിലാണ് ഇത് സംഭവം ഉണ്ടായത് മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീതേനാണ് ചതുപ്പ് വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീതേനാണ് ഈ നമ്മുടെ പാചകവാതകം ഗ്യാസിൽ ഉള്ളത് മീതേൻ ഈതേൽ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഘടകങ്ങൾ പത്ത് പേര് ലൈവിലുണ്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോ ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് ഐ ഡി ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി വൺ ഡി സോറി ഐ ഡി അല്ല വൺ ഡി ഇതിൽ വൺ ഡി ഐ ഡി രണ്ടും ഒരേ പോലെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് സോറി ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച ഉന്നെ ആര് അഭിജിത്തേ ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി ഉപഗ് ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി ആണ് പി എസ് എൽ വി ഡി വൺ പി എസ് എൽ വി സി വൺ ഓപ്ഷൻ സി പി എസ് എൽ വി ഡി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി പി എസ് എൽ വി ഡി ഫോർ പി എസ് എൽ വി ആണ് പി എസ് എൽ വി ആണ് തുടക്കം ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പി എസ് എൽ വി ഡി വൺ പി എസ് എൽ വി സി വൺ ഓപ്ഷൻ സി പി എസ് എൽ വി വി ഡി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി പി എസ് എൽ വി ഡി ഫോർ ആ സിന്ധു രമേശ് പി എസ് എൽ വി വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വി വൺ അല്ല സി വൺ വി വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സി വൺ സി വൺ സി വൺ സി വൺ പി എസ് എൽ പി എസ് എൽ വി സി വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി വൺ പി എസ് എൽ വി സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ആണ് പി എസ് എൽ വി സി വൺ ജയേഷ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ് ജാസ് ബ്രോ ജാസ് ട്രാവലർ ബൈ ജയേഷ് ജാസ് ബ്രോ ഹായ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ പത്തനംതിട്ട ഒരു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഉണ്ടാവും ജയേഷ് ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വൺ ഡി ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ആണ് പി എസ് എൽ വി സി വൺ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ എ നവാസ് നവാസ് ഷെരീഫ് ഓപ്ഷൻ ബി പർവേസ് മുഷറഫ് ഓപ്ഷൻ സി യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി ഓപ്ഷൻ ഡി ബേനസീർ ഫൂട്ടോ ജയാസ് ജയേഷ് ബ്രോ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെയും രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നു എന്നും വരുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ജയേഷ് ബ്രോയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗിലാനി നവാസ് ഷെരീഫ് ഓപ്ഷൻ ബി പർവേസ് മുഷാറഫ് മുഷറഫ് ഓപ്ഷൻ സി യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി ബിസ്മി കെ ബഷീർ പോയോ ബേനസീർ ഫൂട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി
ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन रिपीट ओके नवाज शरीफ ऑप्शन बी परवेज मुशर्रफ ऑप्शन सी यूसुफ रासा गिलानी ऑप्शन डी बेनसी फूटो ऑप्शन सी यूसुफ रासा गिलानी गिलानी എന്നൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു नवाज शरीफ എന്ന് നമ്മളെ ജയേഷ്ട്രോ പറഞ്ഞു യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി ആണ് ഉത്തരം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു എന്നാണ് യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ നവാസ് ഷെരീഫ് മൂന്ന് തവണ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവാസ് ഷെരീഫ് ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അഖിൽ എന്നാ പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ചുവപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി മജന്ത ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ചുവപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി മജന്ത ചുവപ്പ് റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ജയേഷ് ബ്രോക്ക് ഒരു ഹായ് ബോ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിപിൻ ബ്രോ റെഡ് ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ റെഡ് അഭിജിത്ത് യു എസ് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് മൈറ്റി വിസ് റെഡ് ആതിര സുരേഷ് റെഡ് റെഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് ശ്രീലക്ഷ്മി റെഡ് അപ്പൊ റെഡ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവപ്പാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കട്ടെ പച്ച പ്രകാശത്തില് ചുവന്ന പൂവ് കറുപ്പ് നിറത്തിലും ചുവപ്പ് പ്രകാശത്തില് ചുവപ്പ് പൂവ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലും നീല പ്രകാശത്തിൽ കറുപ്പ് പൂവ് അല്ല കറുപ്പ് പൂവ് ചുവപ്പ് പൂവ് കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും അതുപോലെ പച്ച ഇല പച്ച പ്രകാശത്തില് പച്ച മഞ്ഞ പൂവും പച്ച ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് പ്രകാശത്തില് പച്ച ഇല കറുപ്പാവും മഞ്ഞ പൂവാണെങ്കിൽ ചുവപ്പാവും ഇത് ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ പറയുക പറയേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇത് പറയുന്നതായിരുന്നു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്കർ പീറ്റോറിയസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്കൽ ഹെൽപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റാഫേൽ നദാൻ എന്തായാലും റാഫേൽ നദാൻ അല്ല രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്കർ പിറ്റോറിയസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റാഫേൽ നദാൻ ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് ആണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് മൈക്കൽ ഫിലിപ്സ് അല്ല ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ആണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്രിപ്പിൾ നേടിയ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾസ് നേടിയ അത്ലറ്റ് ആണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ താരമാണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ജമൈക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക അവിടെയുള്ള ആളാണ് ആശാൻ നൂറ് മീറ്ററിലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലും ലോക റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ആദ്യ താരം ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് നൂറ് മീറ്ററിലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലും ലോക റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ആദ്യ താരം ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ കേരളം ജില്ല കേരളത്തിലാണ് ജില്ല ഇത് സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ കായംകുളം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ സി തൃപ്പൂണിത്തറ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊല്ലം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിന്റെ സ്മാരകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ കായംകുളം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ സി തൃപ്പൂണിത്തറ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊല്ലം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ
ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൂടാംകുളം കൂടാംകുളം ആണവ വൈദ്യുത നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ തൂത്തുക്കുടി ഓപ്ഷൻ ബി തിരുനെൽവേലി ഓപ്ഷൻ സി തിരുപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഓപ്ഷൻ എ തൂത്തുക്കുടി ഓപ്ഷൻ ബി തിരുനെൽവേലി ഓപ്ഷൻ സി തിരുപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി അഫ്സല് തിരുനെൽവേലി എന്ന് പറഞ്ഞ അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇക്കൺ സ്കാപ്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആതിര സുരേഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തിരുനെൽവേലി ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അഖിൽനാഥ് 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 സിന്ധു രമേശ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റി ഫിസ് ഓപ്ഷൻ ബി തിരുനെൽവേലി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൂടംകുളം ആണവ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുനെൽവേലിയിലാണ് തിരുനെൽവേലി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏത് നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു പാലമാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് വന്നത് അപ്പോഴേ ആ പാലം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഗംഗ ഓപ്ഷൻ ബി യമുന ഓപ്ഷൻ സി കാവേരി ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രഹ്മപുത്ര ഓപ്ഷൻ എ ഗംഗ ഓപ്ഷൻ ബി യമുന ഓപ്ഷൻ സി കാവേരി ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു പാലം അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു ഗംഗ ഓപ്ഷൻ ബി യമുന ഓപ്ഷൻ സി കാവേരി ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര സി ഓപ്ഷൻ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു പാലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കയറിയ പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അത് എന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഭൂപ്പൻ ഭൂപ്പൻ ഹസാരിക ഇൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എക്രോസ് എ റിവർ ഓക്കെ ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് യെസ് യെസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ആ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയാം ഹസാട്ടിക്ക ഹസാട്ടിക്ക ഹസാരിക ഭൂപൻ ഹസാരിക ഇൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എക്രോസ് എ റിവർ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാവരും ഇത് പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് വര വംശനാശ ഭീഷണി നേടു നേരിടുന്ന വരയാടുകൾ നീലഗിരി താറ് ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നീലഗിരി താറ് വര വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരവിക്കുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ആ വന്യജീവി സങ്കേതം രൂപം കൊണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരവിക്കുളം ഓപ്ഷൻ ബി ബന്ദിപൂർ ഓപ്ഷൻ സി അണ്ണാമല ഓപ്ഷൻ ഡി സൈലന്റ് വാലി ഇരവിക്കുളം ഇരവിക്കുളം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇരവിക്കുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് വന്നത് നിലവിൽ വന്നത് ഇരവിക്കുളം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകൾ ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള ഇരവിക്കുളം ആണ് കേരളത്തിലെ ഇരവിക്കുളം ഇടുക്കിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോൾ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം മോൾ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഓപ്ഷൻ എ മാർച്ച് പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൺ ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഭിജിത്ത് പോയാടാ അഭിജിത്ത് ജയേഷ് ബ്രോ ജാസ് ജയേഷ് ബ്രോ ഒക്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഖിൽ അഖിൽനാഥ് പറഞ്ഞു സിന്ധു രമേശ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ദിനം എന്ത് ദിനം മോൾ ദിനം മോൾ ഡേ മോൾ ഡേ തന്മാത്ര തന്മാത്രയുടെ ഇതല്ലേ മോള് യൂണിറ്റ് അല്ലേ മോള് മോള് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ
മോൾ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ആറ് അത് അവകാട്ട് സംഖ്യയല്ലേ അത് തന്നെ ഒരു മോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ട്വന്റി ത്രീ അത് അവകാട്ടോ അവകാട്ടോ ഒരു മോള് അവകാട്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേരിടാൻ ഓപ്ഷൻ എ അഡ്രിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി കോർട്ടിസോൾ ഓപ്ഷൻ സി തൈറോക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഇൻസുലിൻ ഇത് എല്ലാവരും പറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എല്ലാരും ശരി ആ അഡ്രിനാൽ ലെജൻഡറി ബീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹായ് ലെജൻഡറി ബീസ് ബ്രോ അഖിൽനാഥ് അഡ്രിനാലിൻ മൈറ്റി ബീസ്റ്റ് അഡ്രിനാലിൻ ആതിര സുരേഷ് അഡ്രിനാലിൻ വീണ അനു അഡ്രിനാലിൻ സിന്ധു രമേഷ് അഡ്രിനാലിൻ ആ വിപിൻ ബ്രോ അഡ്രിനാ അഡ്രിനാലിൻ അടുത്ത ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ജയസ് ബ്രോ പ്രോയോ വിക്കറ്റ് സ്കാപ്ചാർ അഭിജിത്ത് ബ്രോ അഭിജിത്തെ അഡ്രിലാലിനാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം മനുഷ്യരത്തിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാകുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കട്ടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഹോർമോണോ അഡ്രിനാലിനാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് കോർട്ടക്സും മെഡുലാൻ കോർട്ടക്സും മെഡുലയാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൃദയമെടുപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്ന കാരണമായ ഹോർമോൺ ആണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമല്ലോ ചില സമയത്തൊക്കെ ടെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഹൃദയമെടുപ്പൊക്കെ താനെ കൂടും അത് അഡ്രിനാലിലാണ് കൂട്ടുന്നത് അത് കാരണം അല്ലേ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇരുമുഖം കണ്ടതിൽ മതി ആ ഇരുമുഖം കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ വിക്രമിന്റെ അല്ലേ ആ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് ഓപ്ഷൻ എ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി ഓപ്ഷൻ ബി എയ്ഡ്സ് ആൽബോ ആൽബോ പിക്ടസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യൂലക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനോഫിലസ് ഈഡിസ് എന്ന നമ്മുടെ അഖിൽനാഥ് ഈഡിസ് ഈജിപ്തി മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി അഫ്സലും അതുപോലെ അഖിൽനാഥും പറന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പം ലെജൻഡറി വീസ് ഇത്തിരി ലോ ആയെന്നാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റാവും ലെജൻഡറി വീസ് ബീസ് ബീസ്റ്റ് ഈഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിപിൻ ബ്രോ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി അതുപോലെ സിന്ധു രമേശ് ഓപ്ഷൻ എ സി ഡി ഈഡിസ് ഈജിപ്തി ആതിര സുരേഷ് മൈറ്റി ബീസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ വീണ വീണേ അഭിജിത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അക്ഷയ് ബ്രോയെ കാണാറില്ല ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഇ ഡി സി ജിപ്തി ആണ് ഇ ഡി സി ജിപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകും മലപ്പുറം സൈക്ക ഹായ് ബ്രോ മലപ്പുറത്തെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായി കിടിലം കിടിലം വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം സൈക്കോയുടെ ചാനലിലുള്ളത് വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ന്യൂട്രല്ല ന്യൂട്ടല്ല ന്യൂട്ടല്ല നമ്മളെ ഈ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മള് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എത്രയാ മുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ എത്രയൊക്കെ അല്ലേ ആ സാധനം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആശ നമ്മുടെ സാധാരണ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യൂല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പൊളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പൊളിയാണ് പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഡെങ്കിപ്പനി വരുത്തുന്ന കൊതുക് ഇ ഡി സിബ്ജിപ്റ്റി ഇ ഡി ഇ ജിപ്റ്റി സോറി നാക്കൊന്ന് സ്ലിപ്പായതാ മോമ്പൊക്കെയല്ലേ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഇ ഡി സിജിപ്റ്റി ആണ് ക്യൂലക്സ് മന്ത് ക്യൂലക്സ് മന്ത് ലിങ്ക്ഡ് ലിങ്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ലിങ്ക് ഇടാം എടാ ലിങ്ക് ഇടണ്ട നീ മലപ്പുറം സൈക്കേ എന്ന് ഇപ്പൊ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവന്റെ ചാനൽ അത് തന്നെ പൊളിയാണ് ന്യൂട്ടല്ലൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ലാഭിച്ചു വരും ഡെങ്കിപ്പനി വരുത്തുന്നത് ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റി ആണ് ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് 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 അതുപോലെ
നിരക്കും ഇതിന് പങ്കെടുക്കാൻ കേട്ടോ മാറി നിൽക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ഓപ്ഷൻ എ കെ ദാമോദരൻ ഓപ്ഷൻ ബി ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള ഓപ്ഷൻ സി സി എൻ കരുണാകരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എം രാമരാജവർമ്മ രാമ രാമവർമ്മ രാമരാജവർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു രാമവർമ്മ രാജയാണ് സോറി അമൽനാഥ് വന്നിട്ട് അമൽനാഥ് ഹായ് ആ മലപ്പുറം സൈക്ക പോയിട്ടില്ല ആതിര സുരേഷ് ഡി സിന്ധു രമേഷ് ഡി വിപിൻ ബ്രോ ഡി അഖിൽനാഥ് ഡി അതുപോലെ അഫ്സൽ പോയ എന്തോ ലജൻഡറി ഫീസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റിച്ചു 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 ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എം രാമരാജവർമ്മ രാമ എം എം രാമരാജവർമ്മയാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം രാജ രാമരാജവർമ്മയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം രാമ രാജവരാ രാമരാജവർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂയോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി റിയോ ഡി ജനീറ ജനീറോ ജനീറോ ജനീവ അല്ല ജനീറോ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ജനീവ ഓപ്ഷൻ ഡി മോസ്കോ ഭൗമ ഉച്ചകോടി ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ആതിര സുരേഷ് ഓപ്ഷൻ ബി അഖിൽനാഥ് ഓപ്ഷൻ ബി റിയോ ഡി ജനീറോ ജനീവ മോസ്കോ ന്യൂയോർക്ക് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓ ഈ മലപ്പുറം സൈക്ക ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി സിന്ധു രമേശ് പറഞ്ഞു എല്ലാരെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴേ റിയോ ഡി ജനീറോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് റിയോ ഡി ജനീറോ ആണ് ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം റിയോ ഡി ജനീറോ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തലയിൽ കയറും അതുമാത്രമല്ല എനിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തലയിൽ കയറും അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ആറ് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇന്ന് ഒരാളെല്ലാം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കൂടുതലോ കുറവോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ലൈവിൽ പറയുക എന്നാലേ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് മലപ്പുറം സൈക്കോ വേറെ വെറൈറ്റി 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 വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുക അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എഡിറ്റൊന്നുമില്ല എല്ലാം എല്ലാം ലൈവ് പോലെയാണ് അങ്ങ് എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് ഒന്ന് കയറി കാണുക ആ ചാനൽ കയറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു പോകും അത്രയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് പൊളിയാണ് ലിങ്ക് കാണാമെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് പ്രതിഭാസം ഏ മൂലമാ ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പിയിൽ വിറയ്ക്കുമല്ലോ വിറയല്ലോ നമ്മൾ ജല കമ്പിയിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യൂ ആ പ്രതിഭാസം എന്ത് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അനുരണനം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിധ്വനി ഓപ്ഷൻ ഡി അനുനാഥം ഇതിന്റെ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ എ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അനുരണനം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിധ്വനി ഓപ്ഷൻ ഡി അനുനാഥം ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി അനുരണനം എന്ന് അനുരണനം ആ മലപ്പുറം സൈക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ എ ഒക്കെ വന്നു ഓപ്ഷൻ സിയും വന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഡിയും കൂടെ പറ ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്തായാലും അനുരണനം അനുരണനം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബാക്കി എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഉള്ളത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഉത്തരം പറയാത്ത എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രതിഭാസമാണ് അത് അനുരണനമാണ് അനുരണനം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി ആണ് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം അപ്പോഴേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്
മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും വൈദ്യ മോട്ടോറിൽ വൈദ്യോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുന്ന മാറുന്നു വൈദ്യ മോട്ടോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോളാസ് ടെസ്ല വൈദ്യ മോട്ടോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോളാസ് ടെസ്ല നിക്കോളാസ് ടെസ്ല ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്നു ഫയർമാൻ അതുപോലെ കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എൽ ജി എസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എൻ്റെ താ എൻ്റെ സിസ് ഇവിടെ പി എസ് സിക്കൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊല്ല വർഷം ആരംഭിച്ച വർഷം പക്ഷെ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് കൊല്ല വർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഒരു ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് കൊല്ല വർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്നോ ഓപ്ഷൻ എ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ലെജൻഡറി ബേസ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഖിൽനാഥ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അനത്ര ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനന്തരം ഓപ്ഷൻ ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ ഹായ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ എൻ ഓപ്ഷൻ എ കാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കൊല്ല വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ എ പാണ്ഡ്യ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ ബി ചോള രാജവംശം ഓപ്ഷൻ സി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയ് രാജവംശം അഖിലനാഥ് ആയ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയ് ഓപ്ഷൻ മലപ്പുറം സൈക്ക പോയടാ മലപ്പുറം സൈക്കോ പോയോ സിന്ധു രമേശ് പോയോ ആയി ആയ് രാജവംശമാണ് കറക്റ്റ് ആകുന്ന ആൻസർ അതുപോലെ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആയ് രാജവംശം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം നിങ്ങളെല്ലാം പറയുമായിരിക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിലാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഷാസ്താംകോട്ട കായൽ ഓപ്ഷൻ ബി അഷ്ടമുടി കായൽ ആ ആ കായൽ എഫ് ആകൃതി എഫ് ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എഫ് ആകൃതിയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഷാസ്താംകോട്ട കായൽ അഷ്ടമുടി ഓപ്ഷൻ ബി അഷ്ടമുടി കായൽ ഓപ്ഷൻ സി കനോലി കനാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കല്ലടക്കായ കനാൽ കല്ലടക്കായൽ സോറി കല്ലടക്കാൻ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്താംകോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്താംകോട്ട ഓപ്ഷൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായൽ ആണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല ജില്ല തടാകം കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു എന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് അത് എത്ര ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് ലെജൻഡറി ബീസ് പറഞ്ഞ അനതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക സമയം എല്ലാവരുടെയും വിലപെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ടക്ക് ടക്കന ആൻസർ പറഞ്ഞ ടക്ക് ടക്കന ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പക്ഷെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എൻ്റെ നെറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് ടക്ക് ടക്കന ഉത്തരം പറയുക അറുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാലും അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് സംഭവം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് കയർ 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 കയറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കയർ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യവസായമാണ് കയർ 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 ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കയർ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പർവ്വതനിര അത് മൗണ്ട് കേറ്റു അത് ഓപ്ഷൻ എ ഹിമാചൽ ഹിവാലിക് ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാത്രി ഓപ്ഷൻ ഡി പൂർവാച്ചൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് തന്നെ അത് മൗണ്ട് മൗണ്ട് കേറ്റി അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ ഹിമാത്രി ഹിവാലിക് എന്ന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ പരം പക്ഷെ അത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹിമാചൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിവാലിക് ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാത്രി ഓപ്ഷൻ ഡി പൂർവാച്ചൽ ഹിമാത്രി 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 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗോതാ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാത്രി ഹിമാത്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കയറിയായിരുന്നു സോറി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാത്രി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ്ടോ വേറെ ഏതാണ്ട് ഇല്ല വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉത്തര ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നിന്റെ വെയിറ്റ് ഹിമാദ്രി ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം അഥവാ ഹിമാദ്രി ലെസ്സർ ഹിമാലയം ലെസ് അഥവാ ഹിമാചൽ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രി ലെസ്റ്റർ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിവാരിക്കു ഹിമാചലാണ് അല്ലെ ഹിമാചൽ സോറി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ശിവാരിക്കു ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ഹിമാദ്രിയും ലെസ്റ്റർ ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഹിമാചൽ അഗ്നാഗ് റെഫർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് അതുപോലെ മൂന്ന് നിരകൾ ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹി ചേരുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് നിരകളും ചേർന്നതാണ് ഹിമാലയം അടുത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നിര ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒട്ടേറെ കൊടുമുടികളിൽ നിറഞ്ഞ ദാണി പ്രദേശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ ഹിമാദ്രിയിലാണുള്ളത് വടക്കേ അറ്റത്തെ നിരയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിമാദ്രിയാണ് ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാചലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയത്തിലാണ് അതായത് ഹിമാലയത്തിലാണ് അതുപോലെ കേറ്റു മൗണ്ട് കേറ്റു കാണപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയം റെഫർ ഓക്കെ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ചെങ്ക നങ്ക 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 പർവ്വതം സോറി കാഞ്ചൻ ചെങ്ക എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അതുപോലെ നങ്ക പർവ്വതം നന്ദാദേവി മുതലായവ ഈ ഭാഗത്താണ് ആറായിരം മീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ഉയരം ഈ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയത്തിലാണ് ഹിമാദ്രിയിലാണ് ഇത് നന്ദാദേവി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഏറ്റവും വലിയത് മൗണ്ട് കേറ്റു എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ചെങ്ക നങ്ക പർവ്വതം എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഹിമാദ്രിയിലാണ് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ലെസ്സർ ഹിമാലയം മിഡിൽ ഹിമാലയം അതാണ് സിവാരിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ഹിമാദ്രി ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഹിമാചൽ നടുക്കുള്ളത് സിവാരിക്ക് മിഡിൽ ഹിമാലയം മിഡിൽ ഹിമാലയം അതെങ്കിൽ ആണ് സിവാലിക് ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ അഥവാ മൗണ്ട് കേറ്റു അഥവാ ആണ് കാരക്കോറം പർവ്വതനിരയിലുള്ള മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് കാരക്കോറം പർവ്വതനിരയിലുള്ള മൗണ്ട് കേറ്റു ആണ് കാരക്കോറത്താണ് മൗണ്ട് കേറ്റു ഉള്ളത് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയുടെ ആണ് ചോദിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ എൽ ഡി സിക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചോദിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വിട്ട് 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 പോയി അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം എന്നിട്ടുന്നു പോയി മലപ്പുറം സൈക്കോ പോയി പോയാ അപ്പൊ
അപ്പൊ അതാ ഈ ഈ കാണുന്ന ആ മലപ്പുറം സൈക്കോ എന്നുള്ള ആ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആണ് അത് പയ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പൊളിയാണ് സംസാരമൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഓൺലി ലൈവ് പോലെ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോസ് അതേപോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്ര റിസ്ക് എടുത്താണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു താഴെ പറയുന്ന റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഡയോഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് നീ അന്ന് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ക്യാമറ ഇതെന്തോ ഫേസ് ഫുൾ എന്തോ ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും കയറി കാണുക ആദ്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്ന റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയോഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡയോഡ് ആണ് റെക്ടിഫയർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയായ പ്രേംചന്ദ് പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആരായിരുന്നു ധനപത്ത് റായ് ആണ് ധനപത്ത് റായ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയായ പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ധനപത്ത് റായ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീതേനാണ് ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതേനാണ് അതുപോലെ മീതേൻ ഇതേൻ പ്രൊപ്പൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇത് ഗ്യാസിലെ ഘടകങ്ങളാണ് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വണ്ടി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ഐ ആർ എസ് വണ്ടി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എസ് വണ്ടിയെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച റോക്കറ്റ് ആണ് പി എസ് എൽ വി സി വൺ പി എസ് എൽ വി സി വൺ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി എന്നാണ് ഉത്തരം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ മഞ്ഞപ്പൂ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഞ്ഞപ്പൂ ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ചുവപ്പ് മഞ്ഞപ്പൂ ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ട്രിപ്പിൾസ് നേടിയ ട്രിപ്പിൾസ് നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾസ് നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് ആണ് യുസൈൻ ബോൾഡ് യുസൈൻ ബോൾഡ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ കായംകുളത്താണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിന്റെ പേരിൽ ശങ്കറിന്റെ സ്മാരകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കായംകുളത്തുള്ള ഈ ഈ സ്മാരകം ഈ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടംകുളം മാണവ വൈദ്യുത നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നാണ് തിരുനെൽവേലിയിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു പാലം അൻപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററോളം ഉള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു പാലം ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നദി നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വംശനാശ ഭീഷണി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് നേരത്തെ മതിയാക്കിയിട്ട് പോയാതി ആയിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഇല്ല അന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാമ്പൻ പാലം അത് രാമേശ്വരത്തല്ലേ അത് മറ്റേ ഇത് കടലും കരയും തമ്മിൽ എന്തോ സെറ്റപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മറന്നു പോയി ബ്രോ അത് ഞാൻ അടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആറ് പേര് ലൈവിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക വംശനാശ ഭീഷണി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വംശനാശ ഭീ
റിയോ ഡി ജനീറോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടിമിന്നേൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനകൾക്കാന്തി വിറക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രതിഭാസം ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് അനുരണനം അനുരണനം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊല്ല വർഷം ആരംഭിച്ച ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം ആയി രാജവംശം ആയി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ കരുമൻ തടക്കൻ അങ്ങനെ അതാണെന്ന് അതെന്തായാലും അത് വേറെ ദിവസം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ സിന്ദുരമേഷ് വിപിൻ ബ്രോ അതിര സുരേഷ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള അഗ്നാഥെ മലപ്പുറം സൈക്കോ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരൊന്ന് ഹായ് പറയോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കയർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ടയൽ കായൽ എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആ ഇവിടെ നീ പോയില്ലേ നമ്മുടെ മലപ്പുറം സൈക്ക പോയിട്ടില്ല അഖിൽനാഥ് സൂപ്പർ ആടാ സിന്ധു രമേഷ് പോയില്ല ആ വിപിൻ ബ്രോ പോയിട്ടില്ല അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ ശാസ്താംകോട്ട കായല് എഫ് ആകൃതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് നടന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അത് നേതൃത്വം നിന്ന് കേരളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പറയാം അടുത്ത് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായിക വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കയറാണ് കയർ വ്യവസായമാണ് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് കയറാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഹിമാലയം പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ ഹിമാലയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോവുക അപ്പം ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പറഞ്ഞതിര ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റ് വേ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഹിമാദ്രിയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ലെസ്സർ ഹിമാലയ ഹിമാചൽ അതുപോലെ മിഡിൽ ഹിമാലയ ശിവാലിക്ക് ഹിമ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയത്തിലാണ് മറ്റേ നങ്കാദേവി ആ നങ്കാദേവി പിന്നെ കാഞ്ചൻജംഗ എവറസ്റ്റ് കേ മൗണ്ട് കേറ്റു ഇവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയയിലാണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു സോറി അത് നാളെ ചോദിക്കായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതുപോലെ പത്ത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും എല്ലാവരും പഠിച്ചത് ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പകുതി സെറ്റാവും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാലഞ്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഒന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അടയ്ക്കും ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇതുവരെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ നമ്മളെ മലപ്പുറം സൈക്കോ അതുപോലെ ലെജൻഡറി വിസ് ജയേഷ് ബ്രോ ജാസ് ജയേഷ് ബ്രോ യാത്രകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയ യാത്രകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി യാത്രകൾ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണുക കാരണം കിടിലെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്നും പറയുന്നതാണ് എന്നും വരുന്നവർക്ക് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് വന്ന മലപ്പുറം സൈക്കോ അവന്റെ വീഡിയോ വെറൈറ്റി ആണ് കെയർ കാണുക അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് ഇന്നലെ എന്തോ മാവിലയിൽ മാവില നമ്മള് മാവിലയിൽ ആരെങ്കിലും ജ്യൂസ് അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാവിലയിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണവരെ അവൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കെയർ കാണുക കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു കമന്റ് എങ്കിലും അവൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കുക അതുപോലെ ആ ജിയോ എന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇതുവരെ എത്ര നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും നേരം വരെയും ലൈവിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ലൈവിൽ വന്നവർക്കും അതുപോലെ ഇത്രയും നേരം വരെ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്
എല്ലാവരും കെയർ കാണുക കാണാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മോശമായാലും നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും സിന്ധു രമേശ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലൈവിലുള്ള എല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം സൈക്കോ വിപിൻ ബ്രോ അതുപോലെ ലെജൻഡറി ബീസ്റ്റ് പോയോ എന്തോ അതറിയത്തില്ല അതിര സുരേഷ് പോയോ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരൊന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉള്ളവരൊന്ന് പറയോ ഉള്ളവരൊരു ഹായ് പറയോ ഹോയ് ഹായ് 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 സിന്ധു രമേശ് ഉണ്ട് ആറ് പേരുണ്ട് ആറ് പേര് ഓരോ ഹായ് പറയൂ ഹായ് ട്രാവലർ ജയേഷ് ബ്രോ നമ്മുടെ ഈ ജാസ് ട്രാവലറിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യാത്രകൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കിടില മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പൈസ ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അഭിനാഥ് അഭിനന്ദ് ബ്രോ അഭിനാഥ് അമിതാദ് സോറി അഭിനാഥ് അബി ബ്രോ നമ്മുടെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട് ആണ് അഭിനാഥ് ബ്രോ അപ്പൊ അമിത അഭിനാഥ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമിത അഭിനാഥ് ബ്രോയെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ലൈവിൽ ആറ് പേരും ആറ് പേരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും പൊളിയായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഓരോരുത്തരെ ഈ ജാസ് ട്രാവലർ നമ്മുടെ ജയേഷ് ബ്രോയാണ് കാസർഗോഡ് ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ പരിമിതികളിൽ നിന്നും പരിമിതികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്പ് പോയി വെറൈറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കയറി കാണുക കാണുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കും എല്ലാവരും കയറി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്ത് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ലിങ്കോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ജാസ് ജയേഷ് ബ്രോ ജയേഷ് ട്രാവലർ ജാസ് ട്രാവലർ ജയേഷ് ബ്രോ ബൈ ജയേഷ് ബ്രോ ജയേഷ് എന്ന ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മല്ലു മലപ്പുറം സൈക്കോ മലപ്പുറം സൈക്കോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടാവുന്നതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ വിപിൻ ബ്രോ വിപിൻ ബ്രോയുടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ വിപിൻ ബ്രോ ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇതുവരെ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ നിന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത് നാളെയും ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെയും ലൈവ് പത്തനംതിട്ട തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മഴ ഇടി മിന്നൽ കാറ്റ് അതുപോലെ കറണ്ട് ഇല്ലായ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രേറ്റ്സ് ഇന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രേറ്റ്സ് അടുത്ത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും ബായ